Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk yang beragama lain Kami akan mempersembahkan video pengimbasan Silahkan disimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Untuk yang beragama lain Hari ini saya akan menyampaikan Ketampilan non teknis Dalam adaptasi teknologi Bapak dan ibu guru yang saya hormati Di seluruh Nusantara Pada umumnya serta bapak dan ibu guru di wilayah ini khususnya keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi ada enam yang pertama resilience dua critical thinking tiga creativity empat communication lima empower teacher dan yang keenam adalah collaboration akan saya jabarkan tentang masing-masing apa yang se saya sebutkan tadi yang pertama adalah resilience apa itu resilience kemampuan untuk bangkit ya contohnya kita menjadi pribadi relation di tengah pandemi Ya, gunakan humor positif untuk komunikasi dengan orang lain. Nah, ini akan menimbulkan juga ya perasaan bahagia bagi yang diajak bicara. Yang kedua, critical thinking. Critical thinking adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan. Bagaimana bisa membuat keputusan yaitu secara logis ya akan memudahkan seseorang untuk mengobservasi sebuah masalah. Keuntungannya akan lebih mudah mengantisipasi 
hal baik dengan kemampuan observasi yang matang sehingga tidak mudah percaya siapapun tanpa adanya observasi observasi itu pengamatan terlebih dahulu sehingga akan lebih mudah untuk mengamati ini dan kita tidak mudah tertipu sekarang yang ketiga yang ketiga adalah keterampilan creativity apa itu keterampilan creativity kemampuan berpikir yang dimiliki individu saya individu Kalian pribadi masing-masing juga individu Nah itu akan dapat mengarahkan ya Dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas Sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang beda dari karya-karya sebelumnya Contohnya mungkin keterampilan komunikasi dengan keterampilan komunikasi ini membuat orang yakin saat presentasi dan tidak gagap nah bayangkan kalau kita gagap maka orang yang diajak bicara tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan jadi kita harus selancar dalam berkomunikasi apalagi kita seorang guru ya Berikutnya adalah keterampilan communication Keterampilan communication Kalau menurut James A. F. Stoner Adalah Suatu proses Seseorang berusaha Untuk memberi pengertian Cara menyampaikan pesan Kepada orang lain Ya seperti saya ini komunikasi menyampaikan pesan kepada orang lain. Contohnya ya komunikasi lesan, komunikasi lesan kita bicara langsung. Kalau komunikasi tulis kita mungkin tulis ya. Nah ingat ya 4 C, communication ya. Komunikasi lesan seperti kita berbicara ya. Antara dua orang atau lebih bisa juga pada saat rapat, presentasi, seminar, atau webinar. Ingat tetap perhatikan 4C, communication, collaboration, critical thinking, and creative. Berikutnya adalah empowered teacher. Empower Teacher adalah penerapan kelas campuran Blended Merdeka Belajar ya Membawa berkah ternyata pandemi ini ya Apa itu kelas campuran? Kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal Nah, sebagian sinkron dan sebagian asinkron Apa itu pembagian asinkron? memungkinkan ya mereka dapat mengatur waktu tempat alur dan tempo bagaimana dengan pembelajaran asinkron ya ini pembelajaran dengan pendampingan guru dengan mode tertentu Nah, blended learning ini adalah suatu program pendidikan yang memfasilitasi murid Sehingga dapat menghubungkan beragam modalitas pembelajaran Selain itu juga membantu murid menjadi pelajar yang merdeka Bisa juga contohnya guru itu memberikan materi melalui pra pertemuan daring menggunakan sebuah aplikasi Nah kegiatan pembelajaran ini diawali melalui tetap tatap muka secara daring Guru bisa berinteraksi ya Berinteraksi dengan siswa tentang materi-materi kegiatan hari itu
Yang terakhir adalah collaboration. Kita tunggu sesaat lagi. Kolaborasi sebagai suatu kompetensi. Dengan kolaborasi sebagai suatu model pembelajaran tentunya mempunyai perbedaan. Namun demikian, model-model pembelajaran kolaborasi ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan kebiasaan kolaborasi sejak dini. Kolaborasi saat ini merupakan suatu kepercayaan sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini pula. Jadi, sekali lagi, kolaborasi merupakan suatu keniscayaan baik sebelum, selama, ataupun setelah pandemi COVID-19 berlalu. Selamat berkolaborasi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.